அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸில் த்ரீ வே கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த டாப்பிக்கில் நம்மகிட்ட கேட்டிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் நம்பர் த்ரீ அப்படின்ற ஐடியிலேருந்து சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இது அவங்களுக்காகவும் எல்லா வியூவர்ஸ்க்காகவும் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவும் இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இந்த ப்ராப்ளமில் ஒரு ஃபார்மர் என்ன பண்ணுறாருனா ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாரு அவருடைய வீட்டுக்காக ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாரு இந்த ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த யூஸ் பண்ணது வந்து நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா இந்த ஏ பி சிடி அந்த ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது அந்த சாயில் ஃபர்டிலிட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம கோட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ பி சிடி அப்படின்றத வந்து நம்ம லெட்டர்ஸால் ஷஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து ரோ வைஸாக இருக்குது இது வந்து காலம் வைஸாக இருக்குது இந்த ப்ராப்ளமில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா இல்லை ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ண பண்ணிவிட்டு நமக்கு நார்மல் மாதிரி தான் இருக்கா அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம் உள்ள போகலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சொல்யூஷனுக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த நம்பர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய நம்பர்ஸாக இருக்குது இந்த மாதிரி பெரிய நம்பர்ஸாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த டேபிள்குள்ளேயே ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்து அந்த ரிமைனிங் இருக்கிறத வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் இப்போ எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெவன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அந்த ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நமக்கு ல நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாகும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கிறதுல நம்ம வந்து ரொம்ப கம்மியான நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டென் இந்த டென்னை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எல்லாத்துலேயும் மைனஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னென்னா எயிட்டீன் மைனஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டென் லெவன் மைனஸ் டென் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரோலையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டென்னால் நான் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வேறு எந்த நம்பர்னாலும் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து டென்னால் நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு வரும்பொழுது நமக்கு இப்போ எயிட்டீன் மைனஸ் டென்னா எயிட் டென் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டென்னா லெவன் கிடைக்கும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஒரு நாலு கலர்ஸில் வந்து நான் எழுதியிருக்கேன் ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூ அண்ட் டி வேல்யூ இந்த டேபிள் எப்படி அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு அந்த டென்னை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு வந்த டேபிள் தான் இது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைன் த சம் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் ஸோ ரோ வைஸாகவும் டோட்டல் பண்ண போகிறோம் காலம் வைஸாகவும் டோட்டல் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஃபுல்லாக நம்ம டோட்டல் பண்ணும்பொழுது எயிட் ப்ளஸ் லெவன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஒன் டோட்டல் பண்ணும்போது நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைன் வரும் அதே மாதிரி இது ஃபுல்லாக டோட்டல் பண்ணும்போது நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்னு வரும் இது ஃபுல்லாக டோட்டல் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபார்ட்டி டூன்னு வரும் அதே மாதிரி இதை டோட்டல் பண்ணும்போது நமக்கு தேர்ட்டீன் வரும் இப்போ ரோ வைஸாக வந்து நம்ம டோட்டல் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ காலம் வைஸாக டோட்டல் பண்ணலாம் ஸோ இது ஃபுல்லாக நம்ம டோட்டல் பண்ணோம்னா நமக்கு தேர்ட்டி செவன் வரும் அதே மாதிரி இது ஃபுல்லாக டோட்டல் பண்ணோம்னா நமக்கு தேர்ட்டி ஃபோர்னு வரும் ஸோ இதை டோட்டல் பண்ணால் நமக்கு தேர்ட்டி த்ரீன்னு வரும் இதை டோட்டல் பண்ணோம்னா நமக்கு தேர்ட்டி ஒன்னுன்னு வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதையும் இதையும் வந்து டோட்டல் பண்ணி பார்த்தா ஸோ நம்ம வந்து இது ஃபுல்லாக டோட்டல் பண்ணாலும் நமக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் வரும் இது ஃபுல்லாக டோட்டல் பண்ணாலும் நமக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் நமக்கு வரும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்றது ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் இதை வந்து நம்ம சிஇஎஃப் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டோட்டல் ஸ்கொயர் பை என் என் அப்படின்றது இந்த கவுண்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இதனுடைய கவுண்ட்டு தான் வந்து இந்த கேபிட்டல் என் இந்த டீன்றது பார்த்திங்கன்னா இங்கே டோட்டல் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்டீன் இப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் எயிட் டூ டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் அப்போது கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் த்ரீ நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் பிட்வீன்
plus 441 plus 225 minus 1139.06. This is add add minus add 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 so add pannam na namakku 1168.25 minus 1139.06 appo sum of squares between rows oda value vandu 29.18 so indha value la nyabagam vechikenga idella vandu namu anovo table la potu paaka porom ipo sum of squares between columns ipo vandu namu columns vandu paakala ipo columns eduthukalam 37 square by 4 plus 34 square by 4 plus 33 square by 4 plus 31 square by 4 minus correction factor the square panel 1369 by 4 plus 1156 by 4 plus 1089 by 4 plus 961 by 4 minus 1139.06 இப்போ இது வந்து நமக்கு divide பணிட்டாம் 342.25 plus 289 plus 272.25 plus 240.25 minus 1139.06 So, இது full addition लगர்து add பணிக்கலாம் add பணம் நான் நமக்கு 1143.75 minus 1139.06 அப்போ, sum of squares between columns வந்து பாத்திக்கினா 4.69 Next, we will talk about total sum of squares. What do we need to do? The 16 elements are required. What do we need to do with the 16 elements? We need to do with the square and the correction factor. We need to do with the minus. 8 square plus 11 square plus 15 square plus 1 square plus 12 square plus 2 square plus 5 square plus 9 square plus 5 square plus 10 square plus 13 square plus 14 square plus 12 square plus 11 square plus 0 square plus 7 square minus correction factor. So, இப்போ இது எல்லாத்தியே நம்ம வந்து square பண்ணிட்டு add பண்ணம் நான் நமக்கு என்ன வரும் பாத்தின்னா 1469 வரும் minus correction factor வந்து பாத்தின்னா 1139.06 So, 8 square ஓட value 64 இது நுடிய value 121 இது 225 1 144, 4, 20, uh, 25 and the square add add value. Next, we will minus this. We will add 330 approximately. Next, we will do this. Find the sum of squares between letters. Now, the letters we will do this. 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 Now, A is split. A is split. தனியா எடுத்திருதிக்கினும் B, C, D தனியா எடுத்திருதி இப்பு இதுக்கு நாம் என்ன பண்ணும் total போன்னும் என்ன இப்படி இருக்கும் போது நாம் total போன்னா எது நுடிய total அப்படின்றுது நமுக்கு தெரியாது அதனால இது தனி தனியா நம்ம A, B, C, D பிரிச்சு எடுதிட்டு இதுக்கு total போன்னம் நா 38, 45, 52 வரும் plus 8 square by 4 plus 45 square by 4 plus 52 square by 4 minus correction factor. இப்போது square பண்ணிட்டு 4 ஆல் divide பண்ணம்போது நமுக்கு 225 வரும் அதே மாறி இத வந்து square பண்ணிட்டு நமும் divide பண்ணம்போது நமுக்கு 16 வரும் அதே மாறி square பண்ணி நமும் divide பண்ணிக்கலாம் 25 plus 676 minus 1139.06 இப்பு இது புல்ல ஐட் பண்ணம் நான் நமுக்கு 1423.25 minus 1139.06 சோ அதில்ந்து இது minus பண்ணம் போது 284.18 அப்படின்று வேல்யும் நமுக்கு கடைக்கும் இப்பு நம்மும் அனோவோ டேபல் வந்து create பண்ணிட்டோம் இது வந்து source of variation இருது நம்ம் என்னனான் பண்ணோம் பிடின்டது rows, columns, letters, அப்படும் residuals இன் வரும் இது actually வந்து the first cut இது வந்து நமக்கு இது ஒரு formula மாறி இது வந்து நீங்கள் நியாபக வச்சிக்கினோம் அது கப்பரமாதான் இப்பு இவு கண்டு புடிச்ச valuesலா வந்து இப்பு நான் include பண்ணப் போகிறேன் இது வந்து நம 
எயிட்டீன் அப்படின்றது எத்தனை ரோஸ் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ரோஸ் இருந்தது அதில் நம்ம ஒன் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பிளாக்கில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு ஃபார்முலா தான் அது வந்து ஆன்சர் வந்து த்ரீன்னு வந்துடும் இப்போது மீன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எஸ்ஓஎஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து டிவைடட் பை த்ரீ இது வந்து ஃபார்முலா அப்போது டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டிவைடட் பை த்ரீ அப்போ ஆன்சர் வந்து நைன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீன்னு வரும் ஸோ முதல்ல இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எஃபுக்கு வரலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா காலம்ஸ் சம் ஆஃப் காலம்ஸ் நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் காலம்ஸ் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து ஆன்சர் வந்து த்ரீ இப்போ நம்ம சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் டிவைடட் பை டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டிவைடட் பை த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்ற வேல்யூ நமக்கு வரும் ஸோ இப்போ லெட்டர்ஸ் மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா சம் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் மூலமாக அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டீன் அப்போ எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு நமக்கு வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அது வந்து ஃபோர் லெட்டர்ஸ் தான் ஏபிசிடி அப்படின்றது ஃபோர் லெட்டர்ஸ் தான் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இதுவும் வந்து நமக்கு த்ரீ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் வந்து நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நமக்கு வரும் இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டோட்டல் மைனஸ் சம் ஆஃப் த அபவ் ஸோ டோட்டல் அப்படின்றது வந்து நமக்கு மொத்தம் எவ்வளோ டோட்டல் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டோட்டல் அப்படின்றது த்ரீ தேர்ட்டி நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி டோட்டல் பண்ணோம் இல்லைங்களா அது த்ரீ தேர்ட்டி மைனஸ் சம் ஆஃப் அபவ்னா இங்கே மேலே இருக்கிற இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் பா நைன் பாயிண்ட் ஒ எயிட்டீன் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டூ எயிட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நமக்கு டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஸோ இதை ஆட் பண்ணி இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அப்படின்ற ஆன்சர் நமக்கு வரும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் மைனஸ் ஒன் ஒரு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து நம்ம மைனஸ் சம் ஆஃப் அபவ் ஸோ என்னன்றது கேபிட்டல் என் நம்ம கரெக்ஷன் ஃபேக்டரில் போட்டோம் இல்லைங்களா டி ஸ்கொயர் பை என் என்னன்றது சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சம் ஆஃப் அபவ் சம் ஆஃப் அபவ் அப்படின்றது இங்கே மேலே என்னென்ன இருக்குதோ ஒரு த்ரீ இது ஒரு த்ரீ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு த்ரீ அப்போ நமக்கு வந்து நைன் வந்துடும் இல்லைங்களா ஸோ நயன் அப்போ ஃபிஃப்டீன் ஏற்கனவே இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு நைன் அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சிக்ஸுன்னு நமக்கு வரும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து லெவன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸை சிக்ஸால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் லெவன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸை சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் அப்படின்ற ஆன்சர் நமக்கு வரும் நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து டோ டோட்டல் டோட்டல் மொத்தம் டோட்டல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு த்ரீ தேர்ட்டி நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் மைனஸ் ஒன்றுனா சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் இது வந்து ஃபிஃப்டீன் இப்போது இந்த இடத்துல இந்த ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் க கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா இதை வச்சு தான் நம்ம எஃப் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அப்படியே நம்ம மேலே வந்துடலாம் இப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எஃப்புக்கு இந்த நைன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ இருக்கு இல்லைங்களா டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் இதனுடைய ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து கேல்குலேட்டட் வேல்யூ ஸோ இதை வச்சு தான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் போட போகிறோம் இதை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த வேல்யூவோடு இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அதை அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதாவது நமக்கு இந்த வேல்யூ பெரிய வேல்யூ தான் நமக்கு மேலே வரணும் அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ்ன்னு வரும் இந்த ஆன்சர்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபைனல் எஃப் ஆன்சர் ஞாபகம் வச்சுருக்குங்க அடுத்தது வந்து டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் போகும்போது இதெல்லாம் நமக்கு யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வேல்யூ நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஸோ இது வந்து பெரிய நம்பர் தான் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் அப்படின்னு பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஜீரோ எயிட் அப்படின்ற ஆன்சர் நம
இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கேல்குலேட்டட் வேல்யூவும் டேபிள் வேல்யூவும் வந்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து அனவோட்டேபிள் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ ஃபைனல் இன்ஃப்ரென்ஸ் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் நம்ம வந்து மூணு கேட்டகரியாக பார்த்தோம் ஒன்று ரோஸு இன்னொன்று காலம்ஸு இன்னொன்று லெட்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் முதல்ல ரோஸ் எடுத்துக்கலாம் ரோஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இந்த த்ரீ கமா சிக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அந்த த்ரீ கமா சிக்ஸ் நம்ம எப்படி எடுக்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோஸில் இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இந்த த்ரீயும் நம்ம வந்து இந்த சிக்ஸையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எடுத்துக்கிட்டு இப்போ கேல்குலேட்டட் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இப்போ ரோஸுடைய கேல்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இப்போ இது வந்து டேபிள் வேல்யூ பார்க்கணும்னா த்ரீயில் சிக்ஸ் பார்க்கணும் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்து அந்த டேபிள் வந்து வரும் அதில் ரெண்டு இடத்துல வந்து நம்ம ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் வந்து டேபிள் வேல்யூ த்ரீ கமா சிக்ஸுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் இப்போ கேல்குலேட்டட் வேல்யூவை சிவின்னு எழுதிக்கிறேன் டேபிள் வேல்யூவை டிவின்னு எழுதிக்கிறேன் இப்போ கேல்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் தென் டேபிள் வேல்யூ எப்பவுமே வந்து கேல்குலேட்டட் வேல்யூ நம்ம அந்த கேல்குலேட் பண்ணுற எஃப் வேல்யூ வந்து டேபிள் வேல்யூவோடு அதிகமாக இருந்தால் இந்த ஹைப்போத்தசிஸை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்போ நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமில் ரோஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ காலம்ஸ் இப்போ காலம்ஸ்ன்னு பார்க்கும்பொழுது இங்கேயும் த்ரீ கமா நமக்கு சிக்ஸு அப்போ அதே இது வந்ததுன்னா நமக்கு ரிஜெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஒரே மாதிரி ரிப்பீட் ஆகும்போது நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா த்ரீ கமா சிக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்ஸ் கமா த்ரீ அப்படின்றது நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமில் நம்ம காலம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ் கமா த்ரீன்னு எழுதிட்டோம் இப்போ கேல்குலேட்டட் வேல்யூ நம்ம காலம்ஸ் வச்சு நம்ம கேல்குலேட்டட் பண்ண வேல்யூ என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இதுதான் வந்து கேல்குலேட்டட் வேல்யூ இப்போ அந்த கேல்குலேட்டட் வேல்யூ நம்ம வந்து பார்க்கும்பொழுது நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ்னு வரும் டேபிள் வேல்யூ பார்க்கும்போது எயிட் பாயிண்ட் நைன் செவன் வரும் ஸோ கேல்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூ அப்போ ஹைப்போத்தசிஸ் வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோம் காலம் வைஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமில் நம்ம பார்க்க போகிறது லெட்டர்ஸ் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்து வந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கு நம்ம எப்படி பார்த்துக்கலான்னா த்ரீயில் நம்ம சிக்ஸ் அதையே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதனுடைய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது பார்த்துக்கலாம் ஸோ லெட்டர்ஸில் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டு அப்படின்னு நமக்கு இருக்குது இங்கே வந்து லெட்டர்ஸில் நம்ம ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் எழுதியிருக்கோம் வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி இந்த த்ரீ கமா சிக்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் டேபிளில் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வரும் ஸோ கேல்குலேட்டட் வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் டேபிள் வேல்யூ அதனால் இந்த ஹைப்போத்தசிஸ் வந்து நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்